，这事儿是不是瞒不住了？你都是按我交代的说的吧？一字不差，那就没事了。把信封录下来。这个骆警官呀，可不是个善茬。他为难你了？那倒没有。放心吧，那个货呀，我只相信证据。你这是吓死谁呀？没做贼，你心虚什么？说，你们俩背着我干了什么？该说的不都跟你说了吗？我都听到了，你俩刚才是不是去做笔录了？嗯，骆警官，只是问一问，了解了解情况。你跟我说实话。哎呦喂，大小姐，这几天我都看着呢。你天天神出鬼没？哟，这挺关注我呗。你别别跟我这嬉皮笑脸了。你呀、啊，赶紧陪乐乐去。我保证，有任何情况，我第一时间向你汇报。说到做到。那可不说到做到的。那你发誓。我发誓，如果我没做到，就让我一辈子打工棍，行吗？瞎发什么誓？队长，秦三宝那边什么情况？秦三宝的外孙女是上周一被张涵拐走的，他担心被女儿埋怨，就没报警，而是找了高川帮忙。两个人在当天下午五点到达了案发现场附近，找到了张涵，解救了孩子。两个人都否认与张涵发生过肢体冲突，现场也没有目击证人。那这个时间的话，跟我和李东搜集到的这个线索是吻合的啊，也就是说。他们和张涵接触的时间离张涵死亡已经超过二十四小时了。嗯，从现场和尸体外观上也没有发现激烈打斗的迹象。都没什么问题，你结案吧。结吧。走。哇、哦。今天晚上十二点，新港码头破灭。你就是东仔。你是谁？你要干什么？别害怕，没有恶意。想请你来帮个忙。我能帮你什么忙？我只是想知道是谁让你跟踪刘伟的，把他约出来。这个我不会说的。哎，你干嘛？啊啊！啊。手里了，有什么招你们就冲我使。我要说一个字儿，我他妈是你揍的！来来来，揍死我来！想的可真简单，哎，让你一个人死多孤单呀！嗯，你还要干嘛？喂，奶奶，东子啊，你有一个朋友来看你了，说是好久没见过你了。他让我问一下，你什么时候回来呀？哎，你叫什么名字啊？来跟东子说两句吧。奶奶，我没事，奶奶。奶奶，我操你妈！你们要再动我奶奶一下，我做鬼也不会放了你们的。东仔，这让你从小跟奶奶相依为命。你要是死了，奶奶怎么办呀？你们能不能冲我一个人来？你们
，你们别动我奶奶。还有两个月就是重阳节了，你好好想想，是想今年陪奶奶过重阳节，还是想明年给奶奶过清明节？行，行，我听你们的，你说吧，让我怎么配合你们？今晚上十二点，要从新港码头跑路。他要跑啊？是。新闻知道吗？哎，川川哥，川哥，这才是奶奶的好孙子呀！心疼了，你们在哪呢
，求求你，大哥，别杀我，别杀我。不需要知道我是谁，你只需要知道今天你必须死。他别杀我，我不敢死。哎，住救我！我我知道惩罚我是被谁害死的。说，谁害死我师傅的？八百什么名分？跑二百的跑八百，能有几个？五千五差点，耐力差点。过来。你今天来了？大概半小时以前是吧？什么情况？初步判断，死亡时间大概在昨天晚上。死者是被绳子勒住颈部导致的机械性窒息。尸体被发现时，头套、丝袜、衣着完整，但是没有内裤，现场也没有找到。被凶手拿走了。呃，如果不是他自己没穿的话，那极有这个可能。有性侵的痕迹吗？表面上看没有，还得回去进一步检查。绳子呢？没找到，应该是也被带走了。从勒痕的深度上看，材质也不像是钢丝绳，估计是尼龙之类的合成纤维的可能性比较大。死者中等骨架，仅为三十二点四厘米。考虑到勒杀需要留下手握的长度，绳子的长度至少在七十厘米以上，但截面很小。尸体是在驾驶位发现的。是的。我们来的时候，行车记录仪的记录卡，还有死者的手机和包都不见了。这凶手把死者勒死以后，没实施强奸，反而实施了抢劫，可以这么理解吧？会不会是强奸未遂啊？说不通。这旁边就是主干道，车流人流都大，无论是抢劫还是强奸，这都不是一个理想的场所。那有没有可能他是临时起意呢？他能把现场处理的这么干净？却唯独留下一个尸体在车水马龙的地方，不想干什么。难道凶手是故意把尸体放在这儿的？那要是这样的话，那这是向咱们挑衅啊！怎么样，县长？你怎么不去啊？我送小偷去反扒呀。哦，对对对对对，被抢钱包的大妈不是要给你介绍一对象吗？听说了，有紧迫感了。我跟大妈说了，我这条件不愁对象。追我小姑娘是从咱们队门口排到红喜超市去了。从咱们队门口排到红喜超市，那是人红喜超市卖鸡蛋搞特价都有大妈。劝你善良点，我劝你诚实点。我劝你俩安静点。这钱小那边消息出来了，到时候开会
，尚小磊，女，三十岁，益州之前刚离婚，前夫叫康志祥，离婚原因不详。跟前妻最后一次见面什么时候？在哪儿？昨天下午，在我家里。为什么去你那儿？收拾东西。多长时间？一个小时左右吧。聊什么了？在离婚前，我们就很久没说话了。吵架了吗？没有。一个多小时什么都没说。昨天是周末啊，如果说你们两个要是吵架的话，邻居肯定听得到。死者颈部右后侧有一个针眼，毒化分析显示，生前被注射过免奶凝注射液。此外，我们还在死者的左肩部和腹部右侧发现了多块淤青。哎，这个免奶凝是麻醉药吗？准确来说是一种兽用麻醉剂，用来抓捕野生动物的。我，打人麻醉，没有性侵，那目的是什么？劫财。劫财的话，他控制了被害人，没必要杀人。这么紧张干嘛？是你杀的？没有。凶手拿走了死者的内裤，其实从某种程度上来讲，我觉得这个人应该有比较严重的心理问题，啊，有可能是憎恶女性。为什么和尚小磊离婚啊？他，他出轨，出轨对象认识吗？知道，一个主播，不是新闻主播，是那种网络主播。所以你一直怀恨在心，对吗？然后昨天去的时候呢，你们两个又因为这件事吵架了。所以你动了杀机，对吗？不是这样的，我没有杀他，我没有杀人。吵<笑>哪来的？我们是有过争吵，问你什么你就说什么。知不知道这个伤怎么来的？昨天我们情绪都很激动，但是，是他先动的手，我在气头上，所以还了几下。那你就说你还了几下，你不记不清了吗？但是我绝对没有杀人，他说什么东西后就离开了。什么时候走的？三点半左右，下午三点半啊。是的。哎、啊，天华，我们从那个小区的监控查了啊，尚小磊呢是下午三点二十的时候离开的，但是康志强从来没有离开过小区。我这里也查了康志强说的那个主播大兵，尚小磊确实给他送了很多礼物，但是我看了他的直播回放，他昨天一直都在直播，根本就没有时间翻案。一直直播怎么可能呢？他不睡觉啊？他就是直播睡觉的。行，挂了啊。李东，你说有天理吗？直播睡觉，有人给刷礼物。哎呀，这我想不到，没有做不到呢。不是现在这钱这么好赚吗？怎么着，醒醒挣的少啊？说什么呢啊！别胡说八道，我可没说。吃午饭去吧，回去还得自己弄。回队里呗，食堂肯定还有呢。这几点了，回去全剩饭了，咱这自己好点不行吗？怎么着？听你这意思，想请客？<笑>请呗，就你这小体格，你能吃多少？咦，那是你不了解我实力啊！我要敞开了吃，估计你还真得直播睡觉去。干<笑>嘛？还不强项吗？<笑>不是。干嘛非得来这家？外头这么多人呢！看一眼，万一有地方，那不都到了吗？怎么可能？人外头都排着队呢，就先让你坐。乔永丽，哎，有人吗？这儿？这没人。你看，真没人啊！人品优秀，红烧碗鱼。好的，请稍等一下。哎，开马上就到。哎，你怎么知道我爱吃这个？爱吃什么？红烧碗鱼啊！随便点的。说一毛好的。这真有意思，我一毛这，真有闲心。红烧碗鱼，你们先吃，味道好的很。哦，谢谢谢谢。太快了，哎，这看上去应该挺好吃的，是吗？吃。哎，服务员，我刚才点红烧碗鱼了吧？你不是说没了吗？他那是啥呀？哦，不好意思，因为红烧碗鱼呢是我们这里的招牌菜，一般是需要打电话提前预定，他们呢就是提前预定好的。哎呦，真火，这家伙真火。服务，接着说。服务。不装不装，准备下午要来调查了，捎带手就动一下。哎哎，服务员，那我下次来的时候提前打电话就有了吧
，婉云需要提前备货，所以你至少需要提前一周预订。专业拆台子。<笑><笑>谢谢啊，都不多余。你给我弄的不好意思，明明应该你不好意思。我干嘛不好意思？你再吃。嗯，好吃。嗯，好吃，多吃。请客。给你去买棒棒糖。我不要棒棒糖，我要高山叔叔。高叔叔，我们办事去了，过几天就回来啊。到底几天回来啊？干什么？我报警！你疯了你！你才疯了呢！人都消失几天了？你在川儿办自己的事情去了，办完了肯定回来。办什么事儿？连电话都不接。别疑神疑鬼了，好不好啊？秦三宝，自从乐乐出了事，警察也往家里来，高川也消失了，你绝对有事情瞒着我。你说吧，什么事儿？我不跟你废话了。你上哪儿？我去找他。啊！还疼吗？你干嘛？高川呢？我不知道。跟邵小磊一样。死者颈部右后侧依然有一个针眼，凶器吗？痕量分析已经检测锯齿纤维的残余了，不出意外是同一个凶手。但这次凶手拿走的是死者的胸衣，这可能是一个危险的信号。凶手已经不满足于杀人带来的快感，之后的犯罪频率和暴力程度都有可能增加。得尽快锁定嫌疑人。哦，对了，陆队，这是我刚从生物物证实验室拿回来的，里面是死者右手食指的指甲，有个三毫米多的劈裂。实验室从里面检出了一名男性的皮肤组织，怀疑是犯罪嫌疑人的。有性侵的痕迹吗？老陆，哎，老陆，哎，涉案人资料查到了啊。跟上一个被害人有个共同特征，也是刚离婚。就联系下他前夫。好嘞。叔阿姨回来了。哎，哦，上班。<笑>跑两步啊，我说。几点了？干嘛呢你？拖地呢。大早上起来拖地啊？我大早上起来为什么不能拖地啊？求你啊！做饭呢？随便一做。这给我做呢？什么特意给你做？你别臭美啊！我给你掌握好量，都做了一份，是不是？我不用，哪有功夫？好吃啊
，不是你，你不着急吗？走啊，怎么不着急了？着急，吃饭呢。肉麻酱不好吃。妈逼！嗯。哎，队长，怎么了？好好好，马上过来啊！别吃了，走吧。又发现一具尸体。您好，我是袁瑞彤。我现在正在上课，不方便跟您联络。有事请留言，一会儿我会跟您联系的。杨老师，我是洛松。最近发生了两起凶杀案，被害人都是单身女性。你一个人出门的时候一定要注意安全。王家苗全夫和他孩子。其实吧，昨天晚上我就感觉他出事了。能具体说说吗？我们两人离婚之后，孩子就跟了我。前天我把他送到那里，约好的是昨天晚上八点送过来，可是一直到了十点，都没有他一点消息，电话也打不通。我不放心，就过去找他，一进门就发现。只有孩子一个人在家，我就觉得肯定出事了。谁知道今天一早就接到你们电话。你跟王佳美要离婚的原因是什么？说出来都都怕你笑话。其实他在外面有男人，我知道。就因为这个，我他为了这男的，竟然连孩子都不要了。你儿子没跟你说过他妈妈昨天去哪儿了？没有。自从我们办了离婚手续之后，他就一直没说过话。你叫天泽是吧？我叫乔永丽，你可以叫我姐姐。哎，我跟你说啊，我们大人初次见面呢，都会介绍自己的姓名啊、职业。那我问问你，你读几年级了？跟姐姐说说呀。哎呀，说了。队长，我查了房管局的资料，尹浪有套房。在离婚的时候，主动的转让给了王家苗，所以我认为他对王家苗还是有感情的。凶手应该不是他。你们先别轻易下结论，呃，再查查其他的线索。队长，怎么样？孩子什么也不说啊，我就没见过这么当爸爸的啊。两个人离婚，带孩子去民政局，他妈出事了，也都告诉孩子。你说这么小，他怎么承受啊？这孩子还没吃饭呢吧？先去给他买点吃的。行了，那我去了啊。天泽，饿了吧？姐姐给你买了麦当劳，你吃一点。不想吃啊？那姐姐给你放着，啊，你饿了的时候吃。嗯。其实我们这儿啊，平时小朋友来的特别少，你害怕啊、嗯？因为我们是抓坏蛋的。你看对面这个叔叔了吗？他抓坏蛋的本领可强了。那些坏蛋都是撒谎大王，所以呢，我们必须要把他们给抓起来，他们才能不再做坏事情了。天泽。你知道妈妈出事儿了，对吧？所以，我们一定要抓到那些坏蛋。如果抓不到的话，他就会再去伤害其他小朋友的妈妈。你是个善良的孩子，肯定不希望这样的事情再发生，对吗？那你愿意帮帮我们吗？没关系啊，没关系，再想想。
想好了告诉姐姐，好吗？孩子有应激性交流障碍，都怪我，我以为把他带到民政局，他妈就会改变主意，啊，没想到，他妈出事儿你也跟他讲，这对孩子来说就是雪上加霜，你知道吗？那怎么办？你问我怎么办？以后啊，负能量的话不要再跟他讲了。情绪这个东西是会传染的。小护士，那小孩画了个画。这是王家苗的儿子尹天泽画的，那天应该是下着雨，他妈妈就是被这个穿黄色雨衣、上面带白色字样的人带走了一串。